Buongiorno carissimi, ben trovati in questo mercoledì della ventunesima settimana del tempo ordinario. Una liturgia della parola oggi molto sferzante, Gesù non ha peli sulla lingua, è molto diretto. In effetti il brano del Vangelo di oggi ci porta al capitolo 23 di Matteo, siamo ai versetti 27 e 32, e Gesù scaglia gli altri due guai della giornata di oggi, perché Gesù non ha paura, in nessun modo, non è assolutamente intimidito dall'autorità degli scribi oppure dall'alone di, fa di fama che si era creata intorno ai farisei. E quindi si scaglia contro i loro atteggiamenti che sono pieni di difetti. Tant'è vero, Gesù dice, voi pensate molto a mostrarvi diversi da ciò che però siete veramente. In effetti... E nella lettura Gesù li paragona a dei sepolcri imbiancati. Voi apparite giusti davanti alla gente, ma dentro di voi siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Ecco, mostrarsi per quello che non si è realmente, è qualcosa che può capitare a ciascuno di noi, ma bisogna stare molto attenti e non lasciarsi anche infinocchiare le persone che propagano idee che sono concretamente e oggettivamente fuori orbita, eh, apparire come i salvatori della patria senza aver fatto nulla, ecco perché Gesù nel secondo guai di oggi dice, eh, perché i farisei parlano e dicono se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti e Gesù li smaschera tranquillamente e dice allora voi siete figli di quelli che uccidono i profeti. Ecco, siete figli dell'immobilismo, siete figli del giudizio, siete i figli del non fare nulla, ma soltanto criticare, puntare il dito, accusare. Voi passate per quelli che sono i migliori di turno, mentre quando potevate fare qualcosa anche nel vostro piccolo campo non avete fatto niente. Siete ipocriti, falsi. Voi all'esterno apparite belli, ma dentro siete pieni di ossa di morte, di putridume, di marciume. Ecco, ognuno di noi pensi ovviamente a se stesso, alla parola di Dio rivolta a noi, ma state anche attenti, dice il Signore, a tutti quelli che si presentano con ipocrisia. Allora ecco che la bellezza di questo Vangelo ci viene perché noi nella vita dobbiamo presentarci con onestà e sincerità. E allora sì che le cose potranno cambiare e saremo anche credibili. Così come nella prima lettura, tratta la seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, e, e, la famosissima espressione chi non vuol lavorare neppure mangi, dice San Paolo, guarda noi potevamo stare eh, sulle vostre spalle, potevamo pesare su di voi, ma era giusto e doveroso come testimonianza che per voi che noi ci rimboccassimo ma le mani che facessimo quello che era giusto fare in quel momento. Quindi ecco perché una testimonianza vera in qualsiasi campo, ambito, situazione la possiamo dare non perché non ci compete ma perché possiamo dare l'apporto che è giusto che noi in quel momento diamo perché compete appunto a noi nel nostro piccolo lo possiamo fare. Quindi auguro a ciascuno di voi una santa giornata di vivere proprio nella bellezza di quello che è il giorno che ci viene dato, stando attenti all'ipocrisia che può uscire da noi, quindi mostrarci in un modo, ma la verità poi la nascondiamo agli altri, appariamo, però dentro siamo pieni di marciume, o l'ipocrisia ci può venire anche da altri, che si presentano a noi con onestà, limpidezza, sincerità, ma alla fin fine sono tutti, sono tutti trucchi per non mestrare quella che è la verità, dentro il proprio cuore. Un po' di attenzione non guasta, non dobbiamo essere prevenuti, ma dobbiamo essere molto attenti. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata.